Assalamualaikum, Shabai kemon achen? Asha kuri Shabai onik bhalo achen. Alhamdulillah, amra obesh bhalo achi. Aske ami rupchanda machir do peyaja tori kore chilam. Shetai apnader shete share korchi. Asha kuri apnader kache bhalo lagbe. Ekhane ami ekta bati the adha chamu chori der gura niyechi, ek chamu chami morichir gura niyechi. Poiman moto ami lawon niyechi, ek chamu chami roshan bata niyechi. Ebang du chamu chami লেবু রস দিয়েছি এখন সবকিছু সুন্দর করে মিক্স করে নিতে হবে রূপচন্দা মাছ তো আমরা বিভিন্ন ভাবে রান্না করে থাকি আপনারা যদি এভাবে ট্রাই করেন আমার কাছে মনে হয় আপনাদের কাছে অনেক ভালো লাগবে আসলে অনেক ভালো লাগে এখন সুন্দর করে মশলাটা মিশিয়ে নেছি এভাবে তারপরে মাছটাকে সুন্দর করে পরিষ্কার করে নিয়েছি এখন আমি মাছটাকে একটা ন্যাপকিন দিয়ে শুকিয়ে নেছি মানে মাছের গায়ে যত পানি আছে তা মুছে নিতে হবে তারপরে আমরা যে মশলাটা বানিয়ে রেখেছিলাম এখন এটা পুরো মাছের গায়ে মেখে নিতে হবে এবং মাছটা যেহেতু একটু বড় আমি মাছটাকে কিন্তু কেটে দিয়েছি যাতে এর ভিতরে মশলা সুন্দর করে ঢোকে এভাবে কেটে দিলে কিন্তু মশলা খুব সুন্দর করে এর ভিতরে ঢুকবে আর কাটা অংশগুলোর ভিতরে আপনি একটু আঙ্গুল দিয়ে প্রেস করে করে এভাবে ঢোকায় নেবেন এবং এভাবেই পুরো মাছটার গায়ে মশলা মাখিয়ে নিতে হবে তারপরে আমি মাছের ভিতরে একটু ঢুকিয়ে দিচ্ছি এখন মাছটাকে আমি 20 মিনিটের জন্য একটু রেখে দিব তারপরে আমি চুলায় একটা প্যান বসিয়ে দিয়ে তার ভিতরে আমি পরিমাণ মতো তেল দিয়ে দিয়েছি এখন মাছটাকে একটু ভেজে নিতে হবে আমি একটু মাছটা সরিয়ে দিচ্ছি যাতে মাছের লেসটা ভেঙে না যায় মাছের লেসটা ভেঙে গেলে কিন্তু দেখতে সুন্দর লাগবে না মাছটাকে আমি সুন্দর করে উল্টে পাল্টে ভেজে নিয়েছি এবং মাছটা যখন আপনি উল্টাবেন তখন কিন্তু এর স্কিনটা একটু খুলে যেতে পারে এটা কিন্তু কোনো সমস্যা না তারপর আমি 1 কাপ পেঁয়াজ যে মাছের যে মশলাটা তৈরি করেছিলাম সেটার মধ্যে দিয়ে এখন এটা একটা প্যানের ভিতরে দিয়ে একটু ভেজে নেছি তারপরে এর ভিতরে আমি অল্প একটু হলুদের গুঁড়া এবং অল্প একটু মরিচের গুঁড়া দিয়ে দিয়েছি যেহেতু আমি আগেই মশলার ভিতরে পেঁয়াজটা দিয়েছিলাম ওই জন্য আমাদের অত বেশি মশলা লাগবে না আর এই রান্নাটা কিন্তু অনেক বেশি মশলার প্রয়োজন পড়ে না এখন পেঁয়াজটাকে একটু সুন্দর করে হালকা একটু ভাজা ভাজা করতে হবে খুব বেশি ভাজতে হবে না হালকা একটু নরম হয়ে আসলে তারপরে এর ভিতরে আমি অল্প একটু পানি দিয়ে দিচ্ছি এখন কিন্তু পেঁয়াজটা একদম পুরো রেডি হয়ে গিয়েছে এখন এর ভিতরে আমি মাছটা দিয়ে দিব এখন মাছটা দেওয়ার পরে আমি চারপাশে যে পেঁয়াজ আছে সেটা উঠিয়ে একটু মাছের উপরে দিয়ে দিব এবং চুলার আঁচটা কিন্তু অবশ্যই মিডিয়াম করে দিতে হবে মিডিয়ামের থেকেও একটু কম তারপর ঢেকে রাখলে কিন্তু আস্তে আস্তে মাছটা হয়ে যাবে কারণ রূপচিতা মাছ কিন্তু এমনিতেই খুব নরম হয় এবং খুব দ্রুত সিদ্ধ হয়ে যায় আমি আবার এক পাশ উল্টিয়ে দিয়ে নিচের পেঁয়াজগুলো মাছের গায়ে লাগিয়ে দিচ্ছি এখন আমি আর একবার উল্টে দিচ্ছি এই সময় কিন্তু পেঁয়াজটাও একটু ভাজা ভাজা হবে এটা কিন্তু খেতে অনেক ভালো লাগে অনেকে কিন্তু মাছ খেতে চায় না এভাবে কিন্তু করে দিলে খায় যেমন আমার হাজবেন্ড কিন্তু মাছ খেতে চায় না ওকে আমি করে দিয়েছি ও কিন্তু খেয়েছে পছন্দ করেছে ও বলেছে এটার থেকে কোনো গন্ধ আসে না কারণ যারা মাছ খায় না ওদের কাছে কিন্তু মাছ থেকে গন্ধ লাগে আপনি যতই পরিষ্কার করুন না কেন মাছ তারপর গন্ধ লাগে কিন্তু এভাবে করলে ভালো লাগবে তারপরে মাছটা যখন হয়ে গিয়েছে তারপরে এর উপরে আমি একটু ধনিয়া পাতা দিয়ে দিয়েছি তারপরে আমি দুটো লেবু এবং একটা শসা কেটে সুন্দর করে মাছটাকে এরকম করে পরিবেশন করেছি দেখতে খুব ভালো লাগছে তা আশা করি আজকে ভিডিওটি আপনাদের কাছে ভালো লেগেছে ভালো লাগি থাকলে অবশ্যই আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন আল্লাহ হাফেজ আসসালামু আলাইকুম